हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है आज हम बात करेंगे कोरोना का बदलता रूप यानी कोरोना जो है अपने रूप को कैसे वो चेंज कर रहा है कैसे जो है इस इन्वायरमेंट अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहा है अडाप्ट कर रहा है और इससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट परेशान कौन हो रहे हैं शुगर के पेशेंट एक बार हम एक बार फिर से हम आपको ये चीज़ बता दें कि कोरोना जो है अभी देखिए आप चीन का बात लेंगे चीन ने पूरा दावा किया था कि वो वहाँ पर क्या है कोरोना खत्म हो गया कम्प्लीटली जो है कोरोना का केस आ ही नहीं रहा लेकिन आज क्या हुआ आज उसने फिर से बीजिंग शहर में जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी आज उस शहर में उसने वहाँ पे फिर से लॉकडाउन बढ़ाया आकस्मिक लॉकडाउन उसने किया क्योंकि वहाँ पे फिर से केस बहुत तेज़ी से अपग्रेड होने लगे थे अब जो कोरोना आ रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है अपने आप को जो है रीजनरेट करके आया बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ला रहा है और इससे ज़्यादा मरीज किसी परेशान शुगर के मरीज हो रहे हैं ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं ये ऐसे जो है डिसऑर्डर होते हैं डायबिटीज जो होता है किससे कनेक्टेड होता है आपका ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड होता है तो इसमें सारे लोग अगर जब कर रहे हैं तो किसी ना किसी बीमारी से पहले से ही क्या है इन्फेक्टेड है एक बार एक चीज़ और हम बता दें कि सब अभी कई बातें आ रही हैं कि जो कोरोना कोरोना का बीमारी है कोविड नाइन्टीन है क्या ये बरसात में ज़्यादा फैलेगा ये बारिश आने पर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा हम आपको बता दें कि जो ड्रॉपलेट होते हैं कोरोना कोविड नाइन्टीन के वायरस जब हम लोग बोलते हैं हम लोग कोई पॉजिटिव जो बनता है कोरोना से वो जब बोलता है तो उसके ड्रॉपलेट जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर उसको उस, उस ड्रॉपलेट में रहते हैं धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट सूख जाता है थोड़ी देर के उसके बाद वो वायरस क्या होते हैं मर जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जब बारिश होती है बारिश के दौरान जब मौसम क्या हो जाता है शुष्क हो जाता है मौसम नम हो जाता है तो जब भी जब बारिश होती है और हम जो कोरोना पॉजिटिव के जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं माउस से तो क्या होते हैं कि उनके शुष्क मौसम की वजह से वो ड्रॉपलेट बहुत देरी तक जो है खुले इन्वायरमेंट में रह सकते हैं नहीं तो वो जो है अमूमन नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं कि वो ड्रॉपलेट सूख जाते हैं और वो चीज़ें कोरोना वहाँ पर कोरोना के वायरस मर जाते हैं लेकिन वायरस में ये कंडीशन चेंज हो इसीलिए महाराष्ट्र दिल्ली ऐसे केरल जैसे स्थानों पे इस समय ये इन्फेक्शन का एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अपग्रेड होगा क्योंकि बारिश के आते ही क्या होंगे जो कोरोना वायरस के जो एरिया होंगे इनको बेसन पीरियड हो जाएगा होगा उसका क्या हो जाएगा वहाँ पर वो बढ़ जाएगा बारिश के कारण क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट लगातार कुछ और एरिया में घूम सकेंगे तुरंत वो दस नहीं होंगे नम एरिया रहेगा और इससे सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है सुगर का मरीज क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है सबसे पहली बात है उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो एक तो शुगर शुगर के कारण उसको उसका जो है ब्लड प्रेशर क्या कर जाता है अल्टर कर जाता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर घट जाता है इससे क्या होता है फालिश के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कई इसको हेवी ब्लसमस हो जाता है हेवी ब्लसमस में क्या होता है एक हाथ एक पैर का कापना ज़्यादा ये भी दिक्कत आ जाती है कब जो बन जाता है ऐसे कर इम्यूनिटी वीक होने के आती है कोविड जो नाइन्टी ज़्यादा अटैक उसी पे कर रहा है तो उसके लिए हम कुछ इलाज आपको बताना चाहते हैं इसके लिए बहुत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड नाइन्टीन के केस में इम्यूनिटी बढ़ाए शुगर का भी एक डायबिटीज का पेज जो है क्योंकि इसमें अंग्रेजी की दवाएँ आप लगातार खाएँ तो उसका यूज करने से क्या होता है कि ब्लड में शुगर डिस्टर्ब हो जाता है अचानक कम हो जाता है अचानक बढ़ जैसे ही शुगर शुगर का ही सब खेल होता है शुगर कम हुआ ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हुआ या तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा अचानक ब्लड प्रेशर घटा तो आन द स्पॉट क्या हो जाता है जस हो जाता है ब्रेन क्या होता है वर्क करना बंद हो जाता है कर देता है इसके लिए हम कुछ जो है दवाएँ आपको बताते हैं जो है बदनाथ या ऐसे डाबर कंपनी आपकी मिलती है बंग भस्त नाम आपने सुना होगा नाग भस्त और लव भस्त तीनों को ले लीजिए उसकी एक एक रत्ती जो है सुबह के मलाई के साथ दूध में जो मलाई ऊपर से निकलती है उसके साथ आप एक एक रत्ती में से थोड़ा सा एक रत्ती आप लीजिए तीनों को रत्ती में मिला के मलाई के साथ इसको खिलाइए सुबह के लिए बहुत ही कार्य करेगा फिर से बता दें जरा वो ले लीजिए बंग भस्त नाग भस्त और लव भस्त तीनों को जो है एक एक रत्ती आप ले लीजिए इसको जो है दूध के ऊपर मलाई जम जाती है उसी मलाई में डाल के इसको आपको सुबह शाम खिलाना इससे क्या होगा जो बंग भस्त है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा उन उनकी कमी को जो है उसमें क्या कर देता है पूर्ति कर देता है दूसरी क्या है अच्छी दवाई सिलाजीत वटी ये भी बदनाथ कंपनी का मिलता है या शुद्ध आपको कहीं सिलाजीत मिल जाए उसको जो है बंग भस्म ले लीजिए बंग भस्म के साथ शहद के साथ उसको खिलाइए थोड़ा सा सिलाजीत वटी थोड़ा सा एक ले लीजिए जो भी असिलाजी सिलाजीत तो वटी वटी आता है इसकी एक गोली ले लीजिए उसके बाद बंग भस्म ले लीजिए एक रखती उसको शहद में डाल के सुबह शाम खिलाइए इससे भी क्या होता है शुगर या डायबिटीज के पेशेंट की इम्यूनिटी जो है बढ़ जाती है तीसरी क्या चीज
सुबह शाम ठंडे पानी से लेना है गर्म पानी से नहीं लेना ये जरूर ध्यान रखिए जब गर्म पानी से लेंगे तो वो क्या करेगा कब्जियत और बढ़ा देगा और जब आप ठंडे पानी से चीज को लेंगे तो क्या करेगा ये जो है कांसीपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको क्या करेगा धीरे धीरे खत्म कर देगा बहुत ही स्ट्रांग दवाई बहुत ही स्ट्रांग परगेटिव होता है साथ में पंचासो बदनाथ कंपनी का एक एक ढक्कन जो है आधे कप पानी में सुबह शाम लेना है ब्लड प्रेशर आप नियमित चेक करवाते रहे ब्लड प्रेशर और जो है डायबिटीज शुगर ये नियमित आप लोग क्या करें पेशेंट को चेक करवाते रहें खाने में ज़्यादा उनको फाइबर दें कोशिश करें कि आप फाइबर लगातार दें फाइबर भी खाने में सलाद स्टार्टिंग में जो है फल मिला के दें दोपहर को लंच टाइम में भी कुछ सलाद दें रात को भी जो उनको फल दें फल में कोई जरूरी है कि मीठा फल केला ना दें आम ना दें ऐसा नहीं आप फल दें मीठा चीज इनडायरेक्ट शुगर जाए उनकी क्योंकि शुगर की ही तो सब रोल होती है इनडायरेक्ट शुगर जाना चाहिए उनको जो है फाइबर की चीज़ जरूर खिलाएँ इसके बाद अलसी का पाउडर ये भी जो है बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं सुबह शाम एक एक चम्मच जो है गर्म पानी या दूध के साथ जो है मिला के दें इसमें दूध थोड़ा सा वर्जित होता है वाइट चीज़ आपको नहीं खानी रहती है लेकिन कई लोग को आदत पड़ जाता है तो आप जो है अलसी का पाउडर सुबह शाम जो है गर्म पानी के साथ उनको क्या है ये चीज़ प्रोवाइड करवाएँ एक देसी उपाय हम बहुत बढ़िया इसके लिए बता रहे हैं डायबिटीज के लिए मेथी मेथी को आप धो दें खाना खाने के बाद वही फिगो उसको मेस नहीं करना है उसी मेथी को एक चम्मच जो है फाँक लें और गर्म पानी आप पी लें जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है बहुत ही कारगर उपाय है सुबह शाम यही नियमित क्रिया करनी है अगर मान लिया कोई पेशेंट इससे इन्फेक्टेड हो जा रहा है मान लिया कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है ये कोरोना से क्या हो जा रहा है इन्फेक्टेड हो जा रहा है तो उसके लिए एक आयुर्वेदिक दवाई है कफ कुठार रस कफ कुठार रस बहुत ही अच्छी दवा है इसकी जो है एक एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम इसको आप लगातार उसको चुसवाइए ऐसे मुंह में रख के वो धीरे धीरे उसको क्या करे चूसता रहे तो इससे क्या होता है इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं तो क्या करता है लगातार उस इन्फेक्शन को ये कहीं किसी हद तक जो है कंट्रोल जरूर करेगा गर्म पानी लगातार उनको पिला दे गर्म पानी ही एकमात्र उसका सबसे बड़ा इलाज है उसके बाद जो है कुछ सिट्रस चीजें जैसे सिरका हो गया सिरका जरूर पिलाइए गर्म पानी का बहुत काढ़ा जो हो गया अल्स काढ़ा हो गया जो है उनको किसी भी उस पेशेंट को जरूर पे दिन में तीन चार बार काढ़ा पिलाइए गर्म पानी पिलाइए कब उठा कर जरूर जो सोइए बहुत ही अच्छा काम करेगा हमको उम्मीद है कि जो है कोविड नाइन्टीन के केस में ये दवा बहुत ही सक्सेस जो है कारगर साबित होगा और ये दवाएँ जो है शुगर के पेशेंट के लिए अमूमन और क्योंकि जो है कोविड नाइन्टीन का केस लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नए नए तरीकों से बढ़ रहा है नया नया रूप को ले रहा अभी देखिए चीन खुद परेशान हो गया आज का नया यू आया है कि उसने लॉकडाउन को जो है अचानक उसको जो है फिर से अपने बीजिंग शहर में जो कितना बड़ा दावा कर रहा था इतने ज़्यादा वो कर रहा था उसको अचानक जो है क्या करना पड़ा है जो है लॉकडाउन फिर से बढ़ाना पड़ा है भारत में भी महाराष्ट्र दिल्ली ऐसे जैसे जगहों पे लगातार जो है अस्पताल नहीं खाली मिल रहे हैं लोग कितने परेशान हो रहे हैं पैसा इसलिए लेकर दौड़ है तब भी इलाज नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आयुर्वेद का सहारा बहुत जरूरी है क्योंकि हम खुद अपने शरीर का नहीं ध्यान देंगे तो कैसे ही सर्वाइव कर पाएंगे एक से एक बारिश बारिश का मौसम आ रहा है उसमें और भी बारिश के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे आप पूरा इस वीडियो को देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि जो डायबिटीज के पैसे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको अच्छी सी जानकारी मिलेगी और ये दवा जो है वो यूज कर पाएंगे धन्यवाद